Bwana Samsa Sali tumeendelea kuongea tokea asubuhi kwamba tutapata bahati leo ya kuwa na mheshimiwa uh, Dr. Asha Rose Migiro, Ndiyo. balozi wa Tanzania uh, Uingereza. Ndiyo kwa maana ya kujaribu kuzungumza naye kuhusu mambo kadha wa kadha mm. ikiwepo ishu za corona lakini kubwa kabisa namna gani ambavyo mm. approach wanaoitumia kule mm. na kwamba je inaweza kuwa reflected huko kwetu na labda kuna mm. kitu ambacho sisi tunafanya wenzetu wafanyi mm. ama wenzetu wafanyi sisi hatufanyi na vitu vya namna hiyo sasa hapa kwenye line tumefanikiwa kumpata uh, mheshimiwa balozi dr Asha Rozimigiro dr asalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh hamjambo Njema habari ya UK, habari ya London. London na UK kwa jumla hali ni nzuri, tunashukuru. Vipi swaumu iko vizuri? Ah uh, huku inapanda vizuri sana. Ndiyo doktor. Ya no, doktor karibu sana. Hii ni 360 Kwa inaingia kabla ya saa 9. Ndiyo. Eh, no. wak wakati mwingine mnafuturu saa ngapi huko? Jioni huwa mnafuturu muda gani? Leo itakuwa ni saa mbili na dakika rubaina tatu usiku. Usiku? Ndiyo. Swala ya isha inakuwa sangapi? Isha inakuwa kwenye majira kama ya saa nne hivi. Mm. Eh. Na, na, na uh, uh, subu inaingia sangapi? Inaingia saa nane na dakika thalathina sita. Ndiyo. Kwa saa tisa. Eh. Asana sana doktor. Karibu sana. Asante na shukuru. Ya, Dokta tunge tamani kujua kwa mba tunachangamoto ya corona uh, worldwide watu maeneo mbalimbali ya meguswa, Tanzania pia tumekuemo. E, labda utuambie hali ya ugonjwa corona kwa tarifa ulizonazo UK kwa sasa ikoje kama idadi ya ugonjwa lakini walofariki na labda siku mbili hizi hali ya mambukizi na ndire. E, kwanza labda ni kufamishe kwa mba... Uh, sisi ubalozi wa Tanzania hapa Uingereza pia unaiwakilisha nchi yetu katika Jamhuri ya Ireland. Mm -hmm. Tutofautisha po wengine huwa wanachanganya Northern Ireland kwa maana Ireland ya Kaskazini hii hiyo ni sehemu ya mataifa ya hapa Uingereza lakini Jamhuri ya Ireland ni nchi ambayo ni tofauti. Mm -hmm. Kwa hiyo sisi tunawakilisha hapa falme ya Uingereza lakini pia katika Jamhuri ya Ireland. Okay. Sasa kwanza niseme kwamba nchi hizi mbili zimekumbwa na kiwango kikubwa cha maambukizi ya corona. Na kwa takwimu za hapa Uingereza mpaka jana usiku mm. uh, hali ya maambukizi watu walioambukizwa ni 219183. Mm. Na hivi tunapozungumza idadi ya vifo imefikia 1031855. Sasa kwa takwimu hizi za vifo Uingereza sasa hivi imekuwa ni nchi inayoongoza kwa vifo vingi zaidi. Ndio, doctor endelee endelee. Inayoongoza kwa vifo vingi zaidi barani Ulaya. Kwa upande wa Jamhuri ya Ireland eh, maambukizi hadi sasa ni 22996. Mm. Vifo vilivyotokea ni 11458. Mm. Kwa hiyo kwa ujumla hiyo ndio hali ya maambukizi katika maeneo yetu mawili ambapo tunaiwakilisha Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Labda kutokea corona ime mgonjwa kwanza amefahamika UK eh, na kwa maana ya hatua zilizochukuliwa labda ni, 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 ni mlolongo wa kuchukua hatua ya kupambana na ugonjwa wa corona kwa, kwa sababu wewe uko pale ni pata ya, ya wakazi wa eneo hilo labda ni hatua gani zilizochukuliwa kwenye kupambana na corona ambapo labda kwa, kwa faida ya watazamaji wetu na katika nchi zote mbili hatua za mwanzo kabisa ilikuwa ni kuwatahadharisha wananchi hmm. kwamba kuna ugonjwa huu umeingia na kwa bahati nzuri kutokana na maendeleo ya teknolojia ya habari watu walikuwa wanajua nchi nyingine kumetokea nini. Mm -hmm. Kwa hivyo kulikuwa na taarifa zimetolewa katika nchi zote mbili na serikali zao au serikali za huku kwamba ugonjwa huu umeingia na watu wachukue tahadhari. Mm -hmm. Kwa hiyo katika siku za mwanzo ilikuwa ni hatua hizo kwamba jamani muwe wangalifu, muwe mnanawa mikono na muwe mnaepuka misongamano mm -hmm. na kuchukua tahadhari nyingine ambazo zinazuia kuonge kuenea kwa kasi mm -hmm. kwa ugonjwa huu. Mm -hmm. Lakini kadri siku zilivyokwenda wagonjwa waliongezeka. 
na katika kudhibiti pia kulikuwa na hatua ambazo zimechukuliwa pia na nchi nyingine ikiwa ni pamoja na Tanzania kwamba kama mtu amekutwa na ugonjwa walikuwa wanajaribu kutafuta je ameshakutana na watu gani mm -hmm. ili waweze kudhibiti kwa hiyo imekwenda vile imetokea ngazi hiyo ya kutafuta nani aliingia alitoka wapi alikutana na nani na hatimaye ikafika ngazi ile kwamba sasa ugonjwa ni kama umesharipuka umeshaenea kila mahali Mm. Kwa hiyo hapo sasa kukawa na hatua za hospitali japo walizianza toka mwanzo walianza kuandaa ni maeneo gani ambapo wagonjwa watatibiwa mm. walianza kuandaa vikosi vya wataalamu mm. na baadaye e, wananchi wakaambiwa kwa mfano kwa hapa Uingereza mheshimiwa mm. waziri mkuu Boris Johnson aliwaambia wananchi kabisa kwamba jamani tafadhali epukeni misongamano punguzeni safari zisizo za lazima na wananchi wakaendelea kuitikia hivyo mm. na taasisi mbalimbali mbali, hata pia katika jamhuri ya Ireland taasisi mbalimbali mm. zenyewe zikaanza kuchukua hatua mm. za kujikinga pale ambapo labda kulikuwa na mtu amebainika basi waliamua mtu yule ajitenge yeye mwenyewe nyumbani ili kuwakinga wengine lakini hali ilipozidi wakaanza kupunguza kidogo kidogo kwamba labda wafanyikazi fulani waje wengine wasije hali ikaenda vile lakini maambukizi yalipokuwa makubwa sana hasa hapa Uingereza ilibidi mheshimiwa waziri mkuu na serikali yake waende bungeni kutaka ipitishwe sheria ambayo sasa ingeweka hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa ikiwa ni pamoja na hatua ya lockdown na kule Jamhuri ya Ireland pia kukapitishwa E, utaratibu wa kuwa na lockdown. Mm -hmm. Sasa labda tu nikufahamishe kwamba lockdown ni kitu gani? Ya yeah, kwa sababu kwa sababu doctor ungetusaidia hapo kwa sababu kuna kuna changamoto ya uelewa kwamba dhana ya lockdown ikoje? Kwa sababu kwa bahati ya hatua ba, zilizochukuliwa moja kati ya hatua ambao Tanzania inapigiwa kelele sana ni ile dhana kwa nini hatufanyi lockdown? Kwa nini hajafanywa lockdown? Labda utusaidie kwa ufafanuzi lockdown ni kitu gani hasa? Aha sasa lockdown ni utaratibu ambapo serikali imechukua hatua mbalimbali mm. na hatua nyingine imebidi zichukuliwe na wananchi wenyewe. Mm -hmm. Serikali ilianza kwa kupunguza hapa Uingereza mm. kupunguza e, vyombo vya usafiri. Mm -hmm. Hapa kuna treni za ardhini, kuna treni za chini ya ardhi, kuna mabasi. Kwa hiyo ili kupunguza msongamano mm -hmm. ikaonekana kwamba baadhi ya huduma hizo zipunguzwe kwa hiyo zikapunguzwa na kwa kweli moja wapo ya vyanzo vikubwa vilivyokuwa hapa kwa msongamano ni, ni swala la treni wenzetu wanatumia sana treni kwa hiyo ikapunguzwa kwa hiyo watu wakawa wanatumia njia nyingine wengine wakawa wanatumia baisikeli wengine uh, magari yao binafsi wengine wakatumia mabasi kwa hiyo ikaanza hivyo kupunguza lakini vile vile ikatolewa uh, tamko kwamba watu wanaweza kufanyia kazi nyumbani kutoka nyumbani mm -hmm. wafanyie kazi kutoka nyumbani mm -hmm. lakini ziko huduma ambazo ni za muhimu hizo hazikusimama zilikuwa ni huduma kama za afya huduma za usalama uh, watu waliopo kwenye maduka yanayouza vyakula na dawa kwa hiyo ikawa ndio aina ya lockdown lakini pamoja na kuwa na lockdown bado wananchi walikuwa wanaweza kutoka kama nilivyosema kwa mahitaji ya lazima na serikali pia ikaelekeza kwamba watu waweze kutoka nje kwa sababu hawezi kukaa ndani moja kwa moja ukaweka utaratibu kwamba mtu anaweza akatoka nje kwa ajili ya kunyosha viungo kwa ajili ya mazoezi wenzetu wana maeneo makubwa sana ya wazi katika maeneo ya makazi kwa hiyo serikali ikahimiza kwamba wale wanaweza kutoka mara moja sio kutoka tu wakati wote lakini mara moja kwenda kunyosha viungo na kadhalika pia serikali ikaagiza kuwe na utaratibu wa kuweka umbali kati ya mtu na mtu. Kwa hiyo hayo yote ni mambo ambayo yameendana na lockdown. Kwa hiyo na, na, naweza kuwa niko London nikaenda Northampton, naweza kuwa niko London nikaenda Manchester, naweza kuwa niko London nikaenda Liverpool, naweza kuwa kuwa niko London nikaenda Southampton kwa maana kwamba unaweza ku pamoja na lockdown yopo ndio maana ya lockdown Hapana safari hizo zote zilizuiwa mm -hmm. zilizuiwa kwa namna mbili kwanza kama nilivyosema huduma za usafiri zilipungua mm -hmm. kwa hiyo na watu wengi hapa wanatumia huduma uh, wanatumia usafiri wa umma mm -hmm. lakini pia pia hata hata kwa watu binafsi mm -hmm. 
ilizuiwa kwamba watu wasifanye safari za aina hiyo. Hizo hazikuwa ni safari za lazima mm -hmm. kwamba leo nimemkumbuka mwanangu fulani basi ngoja nikamtembelee mm -hmm. au nimesikia kuna kitu fulani niende hapana. Hizo zilizuiwa. Mm -hmm. Na kama mtakuwa mnafahamu pia wako baadhi ya viongozi hapa ilibidi waachie nafasi zao kwa sababu wao wenyewe walikiuka hizo taratibu na rusio kwenda umbali fulani mm -hmm. lakini sio mbali zaidi kwa safari isiyo ya lazima. Mm -hmm. Lakini kwa maana kwamba ikiwa una jambo ambalo ni la lazima unaweza kupata access ya kutoka kwenda sasa kwa mfano ugonjwa na vitu vya namna hiyo. Ndio ni kweli ni kweli ndio ndio na ndio alikuwa maelekezo safari zisizo za lazima. Mm -hmm. Una safari za lazima unakwenda unakwenda hospitali unakwenda kutafuta dawa unakwenda kutafuta chakula mm -hmm. au unakwenda kumpelekea mahitaji mtu ambaye ana mahitaji maalum mm -hmm. mahali alipo. Hiyo ilikuwa inaruhusiwa ili mradi tahadhari za umbali zichukuliwe na kwamba isiwe ni kitu cha mkusanyiko. Mm. Kwa hiyo daktar lockdown maana yake ni behavioral, yani ni ya kitabia zaidi inahitaji discipline kwenye tabia za watu kwa maana utoke nje kwa vitu vilivyokuwa vya lazima ukitalazimika kutoka uchukue tahadhari maana ni kwamba ni ya kitabia zaidi discipline kwenye kwenye maisha e, ni kweli mm. ni kweli kwa sababu lockdown inahusu binadamu mm. ha, haihusu mashine kwa hiyo binadamu mwenyewe lazima ajiwekee nidhamu mm -hmm. yeye mwenyewe aone pia ana wajibu wa kuchangia mm -hmm. harakati hizi za kudhibiti maambukizi mm -hmm. hiyo ndio mambo ya lockdown Dokta kwa maana ya umekuwepo Afrika, umezaliwa Afrika, unaishi, umeishi Tanzania na maeneo mengi uh, barani Afrika hapa. Kwa maana ya sasa tumekumbwa na corona kia Afrika. E, unafikiri kwenye hatua zilizochukuliwa kwa maeneo mengi Afrika, labda kuna jambo lolote ambalo labda Afrika halijalichukua vilivyo sawa na kwamba labda kuna kuzembea kwa hapa na pale ama kila kitu labda kilichofanyika kwa maeneo mengine vivyo hivyo kinaweza kufanyika kama kilivyo Afrika labda unatazamaje hatua zilizochukuliwa na mataifa Afrika e, kwanza ni ndiseme kwamba nchi nyingi iwe hapa barani Ulaya au Marekani na kwa Marekani hata kwa majimbo mm kumechukuliwa hatua ambazo hazifanani kabisa mm. yani sio kwamba kicho kilichofanyika jimbo hili ndio hicho hicho kilichofanyika jimbo jingine yako yale ya, ya ujumla yamefanyika mm. hata huku Ulaya yako ya jumla iliyofanyika lakini kwanza ilifanyika kwa hatua sio nchi zote zilizokumbwa zilianza mara moja kuweka lockdown mm. walianza na hatua ndogo ndogo mm. kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea katika bara la Ulaya na hapa Uingereza na katika eneo letu la uwakilishi la Jamhuri ya Ireland. Sasa kwa nchi za Afrika kama tulivyoona kila nchi imechukua hatua kulingana na mazingira yake, kulingana na matakwa yake na mahitaji yake. Na mifumo ambayo iko katika hizi nchi ambazo zilizoendelea ni tofauti kabisa na mifumo yetu. Huku watu wengi wanaweza wakaagiza vitu kwenye mtandao. Iwe ni vyakula, iwe ni mahitaji ya muhimu dawa unaweza kupiga simu ukaletewa sasa haiwezekani kwamba nchi kama za kwetu zikachukua hatua kama hizi kwa hiyo itakuwa ni vigumu kwa kweli na kama inavyosemekana hata wahenga wanasema kanzu moja haiwezi ikamtosha kila mtu kanzu utakayovaa wewe ni tofauti na utakayovaa mtu mwingine kwa hiyo kila nchi imechukua hatua kwa kuzingatia mazingira yake Mm. Lakini vile vile katika hatua kama hizo wananchi wamekuwa na mchango mkubwa. Mm. Si swala la serikali peke yake ni swala la wananchi kusikiliza mm. na kufuata. Mm -hmm. yeah. Katika asante mheshimiwa. Katika database yako ya Jamhuri ya Ireland na hapo umepata taarifa za Watanzania wapata na changamoto ya corona? E, wapo Watanzania wachache ambao walipata maambukizi. E, lakini wameendelea vizuri wanaendelea kupona kulikuwa na vifo vichache mm. um, vimetokea vifo viwili vitatu kwa taarifa tulizonazo kwa sababu hatupati taarifa zote lakini taarifa ambazo zimetufikia wapo walioathirika ni namba kubwa kidogo 15 mpaka 20 lakini vifo ambavyo sisi tuna taarifa navyo havizidi vitano okay. na lockdown UK itaisha lini au kuna matarajio ya kumaliza hivi karibuni? Ah, e, kwa upande wa nchi zote mbili wamekuwa wakifanya mapitio ya lockdown. Mm. Sisi hapa Uingereza tunaingia kwenye wiki ya sita. 
lakini jana waziri mkuu hapa ametangaza kwamba uh, hivi karibuni katika wiki hii inayoanza leo tutakuwa maelekezo ya kuweza kulegeza baadhi ya masharti lakini na, mal, na masharti hayo pia yatalegezwa endapo hatua fulani fulani pia zitakuwa zimezingatiwa Kuta, watu wataweza kutoka nje e, vizuri zaidi lakini bado hatua za tahadhari zinahitajika umbali utahitajika na kwamba kama kuna watu watasafiri basi wasitumie usafiri wa umma kama watatumia usafiri binafsi labda magari yao watumie uh, baskeli zaidi ikiwezekana pikipiki watumie na nia bado ni kuendelea ku kudhibiti maambukizi ingawaje hivi sasa namba zinaonekana kwamba zinaelekea kupungua namba ya maambukizi na namba ya ya vifo kwa nchi zote mbili lakini bado serikali zinafanyia mapitio labda ni seme tu, tu kwamba pia uh, ukitofautisha na nchi za kwetu na hasa nchi kama Tanzania mm. e, kumekuwa na mwamko mkubwa sana kwa nchi kama ya kwetu Tanzania watu ku, kunawa na hilo limeonekana ni jambo muhimu sana inawezekana ni kitu kidogo mm. lakini kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji yanayotiririka mm. hilo linasistizwa mm. kwa hapa waingereza wako ambao wa, wengine wa, wa, wanatumia gloves uh, mikononi lakini imeonekana kwamba labda kunawa inasaidia zaidi kwa sababu kama umevaa glove alafu ukashika kitu kashika na kingine mm. unaweza vile vidudu vikaenea kwa haraka zaidi lakini muhimu ni kunawa kuzingatia umbali hilo ni muhimu kupunguza safari ambazo sio za lazima na tumeona hata huko nyumbani hatua kama hizo zimekuwa zimehimizwa sana mheshimiwa rais uh, Magufuli amelizungumzia hilo mara kadhaa amesema jamani fanyeni kazi chukueni tahadhari kwa hiyo hiyo na yenyewe ni hatua muhimu sana lakini kingine ambacho pia uh, hata kwa nyumbani viongozi wamesistiza ukiacha mheshimiwa rais mheshimiwa makamu wa rais mama Samia Suluh Hassan mheshimiwa waziri mkuu majaliwa uh, mheshimiwa umi mwalimu wote wamesistiza wananchi bado wana mchango mkubwa sana kwa sababu ni wananchi ndio watakaotekeleza yale ambayo wanaambiwa kwa hiyo hatua zote kwa mchanganyiko wake ndizo ambazo zitasaidia udhibiti wa maambukizi popote pale ikiwa ni pamoja na nchini kwetu Tanzania Dokta umetokea maeneo ya upareni kwa asilia e, kule huwa tunagonga nyungu kama kawaida enzi hizo watu nafikiri na wewe dokta umepitia kule kwenye kugonga nyungu huko yuke kidogo unaweza kutafuta ka, ka nani kako kajifukiza kidogo huko ukapiga kidogo angalau mbili tatu no huko nyungu zipo zipo hmm. kwa sababu kwa kweli nyungu ni asili sio sio kitu kipya labda kama tulikiacha tu hmm. lakini sisi tunajua hmm kwamba nyungu zipo na zipo dawa zetu za asili zinasaidia sana na sisi Uingereza huku tunapiga nyungu sana tu maanake mm. kila mtu anatafuta silaha ya kujiokoa yeah. ina inazungumzwaje kuhusu dawa ambayo inasemekana kuwa inasaidia kupunguza makali ya corona ambayo ilipatikana Madagascar labda kwa vyombo vya habari Uingereza hapo na Waingereza wana, wanazungumzaje kuhusu kugunduliwa kwa dawa hiyo Afrika Uh, la msingi kwanza linafahamika kisayansi na pia katika duru za mazungumzo hapa ni kwamba e, kirusi cha corona bado hakijapata dawa. Mm. Kwa hiyo hatua zozote ambazo zinachukuliwa ni za kujaribu kudhibiti zile dalili na athari kwa kwa binadamu. Mm -hmm. Kwa hiyo uh, kwa hapa Uingereza wanahangaika sana kutafuta chanjo na wameanza majaribio lakini kwa kiwango kidogo sana na bado hayajatangazwa vizuri kwamba yamekuwaje mm -hmm. sasa kwa, kwa upande wa jitihada zinazofanyika nchi nyingine mm -hmm. hazizungumzi sana na ni kwa sababu e, kirusi cha corona au virusi vya corona covid-19 bado inafanyiwa utafiti mm -hmm. hakijajulikana vizuri na kila siku watu wanavumbua wanavumbua kwa mfano Uh, aina ya dalili ambazo zinaweza kujitokeza sio dalili zote ambazo tumekuwa tukizijua zimehusishwa na corona kwa hiyo bado wanaendelea kutafiti mm -hmm. lakini hata matumizi ya dawa tumeona hapa Uingereza hata huko uh, Jamhuri ya Ireland Marekani kote bado wanahangaika wanahanga mm -hmm. na wanazungumza kwamba labda ukitumia dawa hii labda ukitumia dawa hii katika kudhibiti sio katika kutibu mm -hmm. kwa hiyo jitihada zozote zinazofanyika mm -hmm. hata huko kwetu Afrika 
kwa maana ya Madagascar lakini hapo kwetu Tanzania pia nimeona kwenye mitandao kwamba kuna jitihada mbalimbali mbali. hizo ni jitihada nzuri kilicho muhimu ni kwanza kujaribu kukuza kuimarisha na kujenga ile kinga ile mtu asiweze kushambuliwa na virusi hivi lakini pale inapotokea sasa ndio kuzingatia yale ya kitaalamu ambayo uh, tunaambiwa na wataalamu wetu lakini yapo ambayo ya jadi tunayajua ili mradi yawe na mwongozo mzuri kwa sababu kama dawa haijapatikana huwezi kumwambia mtu usitumie dawa hii sasa nitumie dawa hii nipe basi dawa hakuna kwa hiyo kilicho muhimu ni jitihada na mimi nimefurahi sana kuona uh, mheshimiwa rais uh, dr john Hombe Joseph Magufuli mm. hapa juzi alituma ndege yake na mheshimiwa waziri wetu wa mambo ya nje mheshimiwa mm. profesa Kabudi na wataalamu wetu kwenda Madagascar mm. kwenda kuangalia wenzetu wamefanya nini sio kwamba sisi nyumbani hapo watufanyi hapana mm -hmm. lakini sayansi ni ushirikiano na sayansi ni kujifunza kutoka kila mahali mm -hmm. kwa hiyo hizo pia ni jitihada muhimu sana na tunaamini kwamba zita, zitazaa matunda katika kudhibiti kwa sababu sasa hivi jitihada zilizoko duniani kote mm. ni kudhibiti kwa sababu dawa bado haijapatikana. Dokta kunaelekea kuwa na mdororo wote wa kiuchumi kwa Uingereza kwa sababu moja kati ya vyanzo vikubwa wa Uingereza ni mpira, michezo. Labda maisha Uingereza hapo bila mpira, bila viwanja vya michezo kama ambavyo unajua Uingereza wakiwa wanaekea uwanjani, mitaa yote inafurika watu. Labda maisha hapo Uingereza London in particular bila mpira yakoje hapo? Hey. Kwanza umezungumzia mdororo wa kiuchumi. Nataka kukwambia kwamba lockdown imeleta athari kubwa sana katika uchumi wa nchi hii. Na bila shaka uchumi wa Ireland. Sasa inavyoelekea ni kwamba hata virusi hivi vitakavyokuwa vimedhibitiwa, ugonjwa umesimama, athari zitakuwa kubwa. Kwa sababu kwanza utakuwa na watu wengi ambao hawatakuwa na ajira. Lakini kwa kipindi hiki uzalishaji umeshuka. Kwa hivyo changamoto itakuwa kubwa kutokana na, na lockdown na hiyo ni moja wapo ya mambo ambayo serikali ya hapa na naamini serikali za, za nchi nyingine yanaangalia sana. Kwa hiyo mm. hiyo ni athari ya lockdown ambayo hata katika nchi zetu tukianza kuzungumza yeah. lazima tu, tuizingatie. Mm. Na ndio maana kwa upande wa Tanzania pamoja na kusisitizwa kwamba tuzingatie masharti mm. bado ni lazima tujue kwamba shughuli za kujikimu, mm. shughuli za biashara, mm. shughuli za kilimo ni lazima ziwekewe utaratibu wa kuendelea. Kwa sababu huku kutokana na mfumo wao wa kiuchumi wanaweza kubeba hizo athari. Sasa hivi kuna watu ambao hawapo kazini. Lakini serikali imefanya utaratibu watalipwa sehemu ya mshahara. Yeah. E, wana mifumo yao ya kijamii inaweza ikabeba mambo kama lockdown na, na tahadhari nyingine zinazochukuliwa. Kwa upande wa nchi zetu nchi kama yetu na nafikiri nchi nyingi za Afrika bado pamoja na hatua zote zinazochukuliwa mm. eh, lockdown lazima itizamwe kwa uzito wake na kuwa na athari gani mm -hmm. lakini kingine mm. kuhusu lockdown kwa hapa Uingereza pia imeleta changamoto nyingine ya afya ya akili mm. kumekuwa na taarifa kwamba baadhi ya watu wameathirika kabisa kisaikolojia mm. na inaelekea kwamba utakuwa ni mzigo katika mfumo wa afya hapa mm. baada ya lockdown. Mm -hmm. Kwa hiyo nataka na, na kusema kwamba sio tu masuala ya uchumi mm. eh, lakini masuala ya jamii na sasa nije kwenye hilo lilo lizungumza mpira hapa ni kama chakula. Mm. Watu wanapenda sana mpira. Mm. Na kwa kuwa shughuli kama hizo za michezo zimesitishwa kwa sasa mm. watu wana kiu wanakiu na wanahamu kwamba hali irudie kawaida ili waangalie mpira mm. na sisi wa Tanzania kwa hapa Uingereza tungependa sana mpira maana mnajua kijana wetu Samata yuko hapa yeah, yeah. kwa hiyo na sisi wote tumekuwa washabiki wa, wa Samata na washabiki wa, wa timu yake kwa hiyo na sisi tu, tunahamu kwamba hali reje tuone kabumbu likipigwa tupate burudani ya kumuona kijana wetu Mbwana Samata Dokta kama una maelekezo ma ama ushauri wote mahsus kwa Tanzania ambao wanaishi Uingereza nafasi ni yako karibu. Asante sana. Hapa Uingereza wako wa Tanzania mbalimbali mbali ambao tumekuwa na mawasiliano nao sisi kama ubalozi. Hmm. Kuna wanafunzi wako hapa, kuna diaspora wako hapa ambao tumekuwa tukiwasiliana nao kwa njia ya mitandao, kwa njia ya Zoom kama hivi au kwa simu au kwa ujumbe mfupi kwanza kufahamiana kwamba tunaendeleaje katika maeneo yetu mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo tunaomba wa Tanzania tuendelee kushikamana, tuendelee kupeana taarifa kama ilivyo. Lakini pia kitu ambacho ni sema tunajivunia sana hapa tunao vijana wa Tanzania ambao wako katika sekta ya afya, katika ngazi mbalimbali. Mbali. 
kuna badaktari, kuna wauguzi, kuna washauri wa afya, kuna wanaotoa huduma katika majumba haya yanayotunza wazee ambao pia yana ya kiwango kikubwa cha masuala ya afya. Hawa kwanza tunawapongeza wako wengi na hawa wako katika mstari wa mbele. Kwa hiyo sisi hapa Tanzania tunajivunia sana vijana wetu hawa na ambao baadhi yao tuko nao katika mawasiliano ya kila siku kujua wako salama. Na labda kwa kuwa naongea na nyinyi ujumbe wangu ni uelekeze huko nyumbani pia mm -hmm. kwamba ningependa kushauri e, wa Tanzania wenzangu kwamba tuzingatie masharti tunayoelekezwa mm -hmm. ni kweli lazima maisha yaendelee haiwezekani maisha yakasimama sisi ni watu wa kutoka kwenda kuchacharika mm -hmm. kwenda kutafuta riziki mm -hmm. basi tufanye hivyo huku tukizingatia tumeona viongozi wetu wakitushauri kwamba tupunguze safari ambazo sio za lazima hizo tuzipunguze tujitahidi vile vile kutumia maji na sabuni mara kwa mara mm. tuepuke misongamano na tujue kwamba udhibiti wa ugonjwa huu unategemea kwa kiasi kikubwa mchango wa sisi wananchi mm. serikali itatoa maelekezo lakini watekelezaji ni sisi wenyewe kwa hiyo mimi ningetoa wito wa aina hiyo kwa watanzania na kuomba kwamba tuendelee kujikinga na kuchukua tahadhari. Mwisho dokta kuna watanzania mbalimbali wako UK na Ireland kama ulivyosema ambao walikuwa wamekuja kwenye matibabu wamekuwa na lockdown, matibabu yao yameisha hawajui wanarudi vipi. Walikuja kwenye biashara, walikuwa wanafanya biashara, lockdown imewekwa wanashindwa kurudi. Wengine walikuwa wamekuja kutembelea ndugu zao na vitu vya namna hiyo man. Wengine visa zimeisha, wengine fedha zimeisha, maoteleo yao kwa labda wanatolewa na vitu vya namna hiyo. Labda mmekuwa mkiwasiliana nao na labda mnaweza kuwasaidia vipi wale ambao wanashindwa kurejea kwa sababu ya kuwepo kwa lockdown? E, tumepata taarifa ya Watanzania wachache ambao wako huku walikuja kwa muda mfupi. Uh, wako ambao walikuja kwa masomo uh, hao uh, masomo yao hajafikia mwisho lakini nadhani yatafikia mwisho hivi karibuni katika kipindi ambacho tayari kuna lockdown tumepata taarifa ya wachache lakini hao hawapo kwenye hali kubwa ya kutaka laba usaidizi wa kifedha lakini wametaka usaidizi wa ushauri hao tumewapa kwa upande wa visa serikali ime serikali ya hapa Uingereza imeongeza muda wa visa imetoa utaratibu watu ambao walikutwa hapa na wameshindwa kuondoka kwa sababu kwanza pia usafiri mm -hmm. e, haupo ndege hazitoki kwa hiyo imeweka utaratibu wa watu kuweza kujisajili ili visa zao ziweze kuongezewa muda uh, kuna wachache uh, ambao wamekuja kwa walikuja kama hivi kutembea hao wako bado katika E, maeneo ambayo walifikia katika jamaa zao kwa hiyo hatujapata tatizo kubwa na watu ambao wamekwama hapa kwa maana ya kwamba hawana chochote cha kufanya lakini tumewapa ushauri wale ambao wamewasiliana nasi tumewapa ushauri wa namna ya kufanya na tuko nao karibu endapo watahitaji msaada mwingine wowote lakini lazima niseme pia kwamba idara ya mambo ya nje ya hapa inatupa taarifa za mara kwa mara kwamba watu wanaokutwa na hali hiyo waweze kuchukua hatua gani ili wasiwe katika hali kubwa ya wasiwasi. Dr. Asharoz tunakushukuru sana asante sana na Ramadhani Karim. Asante na kushukuruni sana na nakutakieni siku njema. Asante sana Dr. Asante kuzungumza na Dr. Asharoz Migiro ambaye ni balozi wa Tanzania nchini Uingereza amesema na Ireland kidogo anawakilisha kwa kimsingi maana yake ni kwamba amekuwa akizungumza mambo mbali mbali kuhusu corona na changamoto ambazo kula na kumbana nazo. Mime ni wakati mwishima barozi ya naongea hapa, mm. ni ka... Ipo sama mchi nyingi zinajadibu kuangalia na magana za kwaegeza. Ya. Yeah. Ni kapitia chapu chapu gugu tu. Mm -hmm. Ndani ya masai shiri na nne, ya ni tarifa zizoza kutumwa, mm -hmm. unambiwa mfano how easy lockdown is working in Europe. Mm -hmm. Austria and Italy mm -hmm. reopen some shops mm -hmm. as lockdown is the mm -hmm. Wanakwambia Italy mm. Prime Minister outlines mm. lockdown easing measures. Mm -hmm. Italy leads Europe mm -hmm. in easing corona lockdown measures. Mm -hmm. uh, Europe lockdowns are easing after weeks mm. of restrictions. Manake kwa ba watu wanaanza open up kwa sabu hali tete. Watu wangu kushi na yo. Yeah, yeah, yani ujue samu ni kwa ba tunakubaliana kwa ba ni virus. Anaweza kuwepo tukwendea kushi na yo muhimu tuanze kutazama na mna gani tuanza kufungua mm. uchumetu huku tukichukua tahadhari ndo maa naona uh, unajua Hassan mm. uh, wakati mungine ni naisi sana mm. unajua kwa kuwa tusama 
apart from the washing mm -hmm. like kuna watu ambao kuna watu wanaamini vitu vikifanywa na wazungu mm -hmm. ni bora mm -hmm. kwa tukifanya sisi kwamba wako makini sana wako makini sana mm -hmm. kama hawa watu ambao tunaamini wenye umakini mm -hmm wameona bana mm. hii lockdown mm. tumeona lockdown mm. goma bado lipo mm. uchumi unashuka mm. tunaulita tunaangalia namna gani tu reopen mm. tuendelee activities huku tukiendelea kuchukua tahadhari mm. sisi huku ili amrio bana tuchukueni tahadhari huku uchumi wetu ukiwa unaendelea huku tunaenda kuchapa kazi mm. wao wenyewe wamegundua kwamba lazima wachukue tahadhari mm -hmm. huku wakichapa kazi mm. labda nadhani ukiendelea kushauri wakiona wazungu wamefanya mm wataamini sasa kumbe inawezekana ukichukua tahadhari mm. kuendelea kuchapa kazi kwenye maisha basi sisi ni wazungu weusi